La decisione di bloccare i finanziamenti previsti dal bando delle periferie che ha tolto 28 milioni di euro a Campobasso e di Sernia sta suscitando molte reazioni per lo più critiche per un'azione considerata deleterea per tutto il Molise. La questione è ormai nota. Il Senato della Repubblica, approvando di fatto uno degli emendamenti al decreto cosiddetto mille proroghe, pregiudica alcuni finanziamenti previsti dal bando delle periferie, bloccando risorse destinate anche alle città di Campobasso e Isernia, risorse pari rispettivamente a 18 e 10 milioni di euro. Tante le espressioni critiche al provvedimento, tra le quali quelle del deputato al Parlamento europeo Aldo Patriciello, che afferma essere un atto di miopia istituzionale e scarsa sensibilità politica, perché non è pensabile sottrarre risorse dall'oggi al domani a decine e decine di comuni del Sud, che già patiscono oltre ogni misura la mancanza di investimenti pubblici. Anche Lanci Molise interviene con il presidente Pompeo Sciulli sottolinea come, a cantieri già avviati e a bilanci già impegnati, il danno che si provocherebbe o assumerebbe proporzioni di gran lunga superiore ai milioni di euro di interventi totali previsti dal bando. Intanto, come ricorda la consigliera regionale Leonora Scuncio, il Consiglio regionale, attraverso una mozione sottoscritta da tutta la maggioranza e dall'opposizione del Partito Democratico, affida al Presidente Toma il mandato di intervenire con il Governo nazionale affinché possa rivedere la sua posizione e modificare la decisione già nell'ambito della votazione alla Camera dei Deputati. Tra le note che giungono in relazione è anche quella del Movimento 5 Stelle del Molise che interviene sulla discussione avuta in Consiglio regionale a seguito della mozione approvata a maggioranza. Il portavoce afferma che si è trattato di una discussione inutile perché i comuni non perdono i fondi, perché quelli che sono stati capaci di accantonare fondi risparmiando potranno ora usare l'avanzo di amministrazione allentando i vincoli che prima li costringevano a tenere i soldi in cassa senza poterli utilizzare. Parla tra le tante cose anche dei profili di incostituzionalità del bando e soprattutto del fatto che i senatori del PD hanno votato sì alla sospensione dei finanziamenti ed ora il loro partito fa la morale a tutti. 